ನಮಸ್ಕಾರ ನಾಡಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನತೆಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರೂ ಸವದಿ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತೊಂದನೇ ರಾವಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಗುದ್ದು ಭೀಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ದುದ್ದಾದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸಿಎಂ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರು ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆಕ್ರೋಶ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡದೆ ಕಾಲಹನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಜನರ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಎಲ್ಲಿದೆಯಮ್ಮ ಎಂದು ಕಾಲಿಳಿದ ವೀರಶೈವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧನಂಜಯ್ ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ನೂರ ಐದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ನೂರ ಐದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಒಡೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಹೋದರ ಚನ್ನರಾಜ್ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ತಿಳಿಸಿದರು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಹೋದರ ಚನ್ನರಾಜ್ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾದದ್ದು ಅವರು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಕರ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಸರ್ಕಾರದ ಅಳಿವು ಉಳಿವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಮತ ನೀಡಿ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಗೋಕಾಕ್ದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೀಳಲಿದ್ದ ಬಂಡೆ ಒಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಸಾಹುಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸಾಹುಕಾರರು ಜನರ ಕಬ್ಬಿನ ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರು ಎಂತಹ ಸಾಹುಕಾರ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರನ್ನ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ರಮೇಶ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದರು ನಂತರ ಇಬ್ಬರು ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು ಅಮಾಯಕ ಜನರು ಸಾಹುಕಾರ ಸಾಹುಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇನ್ನೂ ಇಂತಹವರು ತಮ್ಮನ್ನ ಜನರಿಂದ ಸಾಹುಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಕತೆ ಇದು ಎತ್ತ ನಡೆದಿದೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು ಇನ್ನು ಈಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ಅಳಿವು ಮತ್ತು ಉಳಿವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಡುವ ಗೋಚಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಮರು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಇದು ಸಾಕಾಲವಲ್ಲ ಮರು ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂರರಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರ ತೆರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹದಿನೈದು ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಗೆದ್ದರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ನಿಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಆಗ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಒಂದ ಅವಕಾಶ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ತನ್ನಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಲೇ ನನ್ನ ನನಗೆ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರನ್ನೇ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮುಖ ನೋಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡಗಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮನೆ ಕಟ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಭೀರ ನೆರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅವಲೋಕನ ನಡೆಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡದ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ವಿರುದ್ದ ವಡ್ಡರಹಳ್ಳಿ ಧನಂಜಯ್ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಮಂಕುಬೂದಿ ಎರಚಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದೆಯಾದ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕಾಟಾಚಾರದ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಸುಮಲತಾ ಅವರಿಂದ ಸುಮಲತಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಮ್ಮ ಎಂದು ಛೇಡಿಸಿದ ಧನಂಜಯ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಜಿಗಲ್ಲು ಗುಡ್ಡದ ಕೆರೆ ಸಿಂಗದಘಟ್ಟೆ ಕೆರೆ ಹರಳಿಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಗಳು ಬಡಿದು ಎಂಟುನೂರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಭತ್ತ ಕಬ್ಬು ಬಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿವೆ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಹೊಸಳಲು ಮತ್ತಿಘಟ್ಟ ಹೇರಹಳ್ಳಿ ಕಾಳೇಗೌಡನ ಕೊಪ್ಪಲು ದೊಡ್ಡನಕಟ್ಟೆ ಎಗಚಗುಪ್ಪೆ ವಿಠಲಾಪುರ್ ಹರಳವಳ್ಳಿ ಮರುವಳ್ಳಿ ಬೆಲಕದೆಯರೆ ಊಚನಹಳ್ಳಿ ಮರುಕುನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯು ಕೊರಕಲು ಬಿದ್ದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಭವಿಸಿ ವಾರ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಸಂಸದರಾಗಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದ ಒಳಗೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಆಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಜಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಗುಡೆ ಬಿದ್ದು ನಿಧನರಾದ ದಲಿತ ಯುವಕ ಮುರುಗನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಿಸಿದರೆ ಸಂಸದರ ವಿರುದ್ದ ಲೋಕಸಭಾ ಸ್ಪೀಕರ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟಪತಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಅವರ ವಿರುದ್ದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಧನಂಜಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರಾದ ಹೊಸಳಲು ಸರಸ್ವತಮ್ಮ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ ರೇವಣ್ಣ ವೀರಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೀರೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಮತಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಮತಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಸಿ ಎರಡು ಕೈಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಾಕಿ ಸೆರಗನ್ನು ಆಸಿದ್ರು ಮಾನ್ಯ ಸುಮಲತ್ ಅವರು ಆದರೆ ಮಾನ್ಯ ಸುಮಲತ್ ಅವರೇ ನಾವು ತಾವು ಸಂಸದರಾಗಿ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಐದು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ಏರ್ಪಟ್ಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಟ್ಟೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕಿಲ್ಲ ಕಾನೂನಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಾವು ಗಾಳಿಗೆ ತೋರಿ ಆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಂದಿಸದೆ ನೀವು ಸಭೆಯನ್ನು ನಿರ್ಗಮಿಸಿದಿರಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಮಲತ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಈ ಘಟನೆಯಾಗಿ ಐದು ದಿನ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ನಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರು ಮನೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೇನು ನೀವು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಇದೇ ಒಂದು ಮುತುವರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ನೊಂದ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಮುಖ ಆಗ್ತಾರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಸದರಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸುಮಲತಾ ಮೇಣ್ಣಂದ್ರವರೇ ಹಿಂದೆ
ಸಚಿವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಜನರ ಕಣ್ಣೀರು ಹೊರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿದೆ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಂತರ ಸದ್ಯ ತರಾತೂರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ತರಾತೂರಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಂಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲೆ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಎಕ್ಸಂಬಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ನಡೆಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಖಾತೆ ಸಚಿವೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲೆ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈಡೇರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವಧನ ವಿತರಿಸಿದರು ಬನಹಟ್ಟಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವರ ದಾಸಿಮ ಎಂಬ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಡ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಬುಕ್ ಪೆನ್ ಪುಸ್ತಕ ಹಾಗೂ ಧನ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಯುಳ್ಳ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾಧಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜುಂಜಪ್ಪನವರು ಹಾಗೂ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದರು ಸಂಜು ಜವಳಗಿ ಬಿಎಸ್ ಮಕ್ದುಂ ಸಂಜಯ್ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿಯವರಿಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಲೆ ರಾವಣ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಾಗ ಇನ್ನು ಸವದಿಯವರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ವಿರುದ್ಧ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಡಿಸಿಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಶಾಸಕ ಉಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರು ಸವದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಹಮತವಿದ್ದು ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನದ ಮಹತ್ವ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿದ್ದ ಮನೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಏನು ಕನಸು ಇಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದರು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಏನು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆದರೂ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದ ಕಾನೂನು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ವಾದ ಪ್ರತಿವಾದ ನೋಡಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ದ್ರೋಹದ ಕತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸತೀಶ್
ಕಾಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಡದೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ಸಂಬಂಧ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮುಖಂಡರ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರು ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದವರು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು ವೀರಶೈವ ಮಹಾಸಭೆಯ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವನ ದುರ್ಬಲತೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ಶರಣು ಪಪ್ಪ ಸಿದ್ದಗೌಡ ಅಫ್ಸಲ್ ಪುರ್ಕರ್ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬೆಳಗುಂಪ ಶಿವರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಕಲಬುರ್ತಿ ನಿಂಬಣ್ಣಪ್ಪ ಕೋರ್ವಾ ರಾಜಶೇಖರ್ ತಿಮ್ನಾಗ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂಗಲಿಗಿ ಕೋಟೇಶ್ವರ್ ರೇಷ್ಮಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಸುಲೇಗಾಂವ್ ಆನಂದ ಪಾಟೀಲ್ ನರಿಬೋಳ್ ಬಸವರಾಜ್ ತುಪ್ಪ ಟೆಂಗಳಿ ಸಂತೋಷ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಂಗಲಿಗಿ ಸತೀಶ್ಶೇಖರ್ ಕದ್ರಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶರಣು ಚಂದ ಭೀಮರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಮೈಲಾರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭೇರಣ್ ಟೆಂಗಳಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮಾಡ್ಬೋಳ್ ಟೆಂಗಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕೊಡ್ತೂರ್ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಿ ಗಡ್ಡ ದಿವಣಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೊಡಗಿ ಮಠ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಡ್ಕಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಅಮೃತರಾವ್ ನಾಗೂರ್ ಅಮೃತರಾವ್ ಸಾಲಿಮಠ್ ವೀರೇಶ್ ಈಶ್ವರಗೊಂಡ ಬಂಡು ಗದ್ದಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಕದ್ರಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಾಜಾಪುರ್ ಗಣಪತಿ ಹಾಳಕಾಯಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಡಸಾಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಮೊನ್ನೆ ಆದಂಥ ಘಟನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಭೆಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ತರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಇಂಗ್ಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಈ ರೀತಿಲಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಲಿ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವೀರ ಸೇವೆ ಮಾಧವ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಏನು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಏನು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಮಾನವೀಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಮುಖಂಡರು ಇದೇ ಇವತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್